உடலின் கழிவு தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படுகின்ற சிறுநீரகங்கள் ஆரோக்கியத்துடன் இருந்தால் மட்டுமே உடலின் பொது ஆரோக்கியம் காக்கப்படும் பொதுவாக கட்டுப்பாடு இல்லாத இரத்த அழுத்தம் புகைப்பிடித்தல் மது அருந்துதல் சிறுநீரக தொற்றுகள் சிறுநீரக கற்கள் உடல் பருமன் காசு நோய் வழி நிவாரண மாத்திரைகளின் பக்க விளைவு உணவு நச்சுக்கள் பிராஸ்டேட் வீக்கம் புற்றுநோய் போன்றவற்றால் தான் சிறுநீரகம் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுகிறது இந்த பாதிப்புகளை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை பெற்று விட்டால் பிரச்சனைகள் என்பது குறையும் இவைகள் தவறும் போது நாளடைவில் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு சிறுநீரகம் செயல் இழந்து விழக்கூடும் உடனடி பாதிப்பு நாட்பட்ட பாதிப்பு ஆகும் ஒருவருக்கு எந்த வகை பாதிப்புகள் என்றாலும் அவர் ஆரம்பத்திலேயே பரிசோதனையை மேற்கொண்டால் அதிலிருந்து அவர் விடுபட முடியும் சிறுநீரக பரிசோதனையை யாரெல்லாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் சிறுநீரக பரிசோதனையை நீரிழிவு நோயாளிகள் உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் பரம்பரை ரீதியாக சிறுநீரக பிரச்சனை உள்ள குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சிறுநீரகத்தில் கற்கள் உள்ளவர்கள் சிறுநீரில் இரத்தம் கலந்து வரும் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் சிறுநீர் கழிப்பதில் சிக்கல் உள்ளவர்கள் அடிக்கடி சிறுநீரக தொற்று ஏற்படுகிறவர்கள் அவசியம் தங்களின் சிறுநீரகத்தை பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இரத்த யூரியா நைட்ரஜன் அளவு இரத்த கிரியேட்டினின் அளவு சிறுநீரில் இருபத்தி நாலு மணி நேர புரத அளவு வயிற்று அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பரிசோதனை என இன்னும் பல பரிசோதனைகள் மூலமும் மற்றும் வயிற்றை ஸ்கேன் செய்து பார்க்கும் போது சிறுநீரகத்தின் அளவு வீக்கம் சிறுநீர் பை கட்டி சிறுநீர் பாதை அடைப்பு போன்ற விவரங்களை மருத்துவரால் பாதிக்கப்பட்டவர் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த பரிசோதனைகளை பாதிக்கப்பட்டவர் எந்த நேரத்திலும் செய்து கொள்ள முடியும் இந்த பரிசோதனைகள் மூலம் சிறுநீரகம் கெடுவதை நம்மால் தடுத்துக் கொள்ள முடியும் இப்படி செய்யப்படும் பரிசோதனைகள் மூலம் சிறுநீரகத்தில் பாதிப்புகள் இருப்பது உறுதியானால் ஆரம்ப கட்ட நிலையிலேயே சிறுநீரக மருத்துவரை பார்த்து சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டு குணமடைய முடியும்